എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കൊളസ്ട്രോൾ മാറി വരുന്ന ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണ രീതിയും എല്ലാം കൊളസ്ട്രോളിന് കൂടാൻ കാരണമാകുന്നു കൊളസ്ട്രോളും ഹൃദയാരോഗ്യവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് റിനായ് മെഡിസിറ്റിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ വിനോദ് തോമസ് ആണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം നമസ്കാരം ശരിക്കും എന്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊതുജനങ്ങളെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് വരെ കൊളസ്ട്രോൾ എന്താണെന്ന് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ കോശങ്ങളുണ്ട് സെൽസ് ആ സെല്ലുകൾക്ക് ഓരോ ഭിത്തിയുണ്ട് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങളുടെ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മളുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് കൊളസ്ട്രോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ അപൂർവമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അത് ഹൃദയാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോളിനെ പലരും കാണുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മുടെ സാധാരണ ശരീരത്തിലെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും സെൽ മെമ്പ്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോശഭിത്തികൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ കരളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരു നൂറ് മില്ലിഗ്രാം കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എഴുപത് ശതമാനവും ലിവറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കരളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആഹാര നിയന്ത്രണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നതും എങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ടും കൊളസ്ട്രോൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കരൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ കൊളസ്ട്രോളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കൊളസ്ട്രോളും നമ്മുടെ ഹൃദയാരോഗ്യവും തമ്മിൽ വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിന് രക്തം കൊടുക്കുന്നത് രക്തധമനികളാണ് അതിന് കൊറോണറി രക്തധമനികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ കൊറോണറി രക്തധമനികളിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്കുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ബ്ലോക്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാത്ത ഒരു പദാർത്ഥമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ രക്തത്തിൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ചില പ്രോട്ടീനുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുകയും സാന്ദ്രത കുറവുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ പ്രോട്ടീനുകളാണ് അതിനകത്ത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ലോ ഡെൻസിറ്റി ലൈഫ് പ്രോട്ടീൻ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ പ്രോട്ടീനുകളുടെ സാന്ദ്രതയാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ സാന്ദ്രത കുറവുള്ള കൊളസ്ട്രോ പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഈ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ രക്തധമനികളുടെ ഉള്ളിൽ ഉൾവശത്ത് എൻഡോത്തീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് ഈ കവറിങ്ങിൽ ചിലപ്പോൾ ഡാമേജുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അതിനുള്ളിൽ കൂടെ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ രക്തക്കുഴലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പറ്റുകയും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോസസ്സ് മൂലമാണ് നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഡോക്ടർ ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ പുകവലി ഉണ്ട് നെഞ്ചിന്റെ ഇട സൈഡിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുത്തി പിടിക്കുന്നുള്ള
എൽഡിയൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് രക്തക്കോളുകളിൽ നിന്ന് കൊളസ്ട്രോളിന് പുറത്തോട്ട് വലിച്ച് ലിവറിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളും കൂടി ഉണ്ട് ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെയും ഒരു അനുപാതം നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല കൊളസ്ട്രോളും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളും നമ്മളെ അനുപാതം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതലാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും അതിനകത്ത് എൽ ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അനുപാതം നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്ററിന് താഴെ ആയിരിക്കണം വൺ തേർട്ടി അതേസമയം ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നൂറിന് താഴെ നമ്മൾ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം വളരെ റിസ്ക്കുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എൽ ഡി എൽ എഴുപതിന് താഴെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് നമ്മുടെ ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം വെരി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്റെ പേര് രാമചന്ദ്രൻ ഓക്കെ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അമ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി എനിക്ക് ടെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനാറാം തീയതി വീണ്ടും അത് സ്റ്റെന്റ് കറക്ഷൻ ചെയ്തു അതിൽ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം എവറി ത്രീ മന്ത്സ് ഓർ ഫോർ മന്ത്സ് ഇന്ന് ഇതിൽ ഞാൻ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ബൾക്കി ശരീരമാണ് ഇപ്പോ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്റെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ബൈപ്പാസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊക്കെയാണെന്ന് സ്റ്റെന്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിന് മുമ്പേ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിന് മുമ്പേ ജനുവരിയിലെ എനിക്ക് ഒരു ഫീവറും കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോ ഒരു ഫീവറും ജലദോഷവും ഒക്കെ വന്നിരുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്റെ നോർമൽ ഹെൽത്ത് ലെവൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോയി അതിനെന്തായിരിക്കും കാരണം മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനറൽ ഹെൽത്ത് പുള്ളിയുടെ വീക്കായ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇത് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് അപ്പം അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് നോക്കണം രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം പിന്നെ മൂന്നാമതുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസ് ഏതെങ്കിലും ചെറിയ നമ്മുടെ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിലുള്ള മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ചെറിയ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്ഷീണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ മൂന്നും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ചെക്കപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണത് തെറ്റില്ല പലപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചിലപ്പം നമുക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു മണിക്കൂർ നടന്നിരുന്ന ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റേ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം
ഇതുവരെ ഹാർട്ടിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ത്രെഡ് മില്ല് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല എക്കോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു അളവ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സാറേ ഓക്കേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സാധാരണ രീതിയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ അവസ്ഥയിൽ കൊളസ്ട്രോളും മരുന്നുകൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ആഹാരത്തിലും അതുപോലെ എക്സസൈസിലും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവലുകൾ അത് വളരെയധികം അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ദീർഘകാലത്തേക്ക് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ മരുന്നുകൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അവരുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് എത്ര കാലം കഴിക്കേണ്ടി വരും തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടി വരും അടയ്ക്കി നിർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കേണ്ട ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ മരുന്നുകൾ അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഹാർട്ടിൻ്റെ അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഓൾറെഡി ബ്ലോക്കുകൾ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ലൈഫ് ലോങ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് അത്രയും റിസ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയിൽ ഓൾറെഡി ഹൈ നമുക്ക് ഒരുപാട് എല്ലാവർക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും തുടർച്ചയായിട്ട് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുകയും ആ ലെവൽസ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പക്ഷെ അതേസമയം ഒരു നോർമൽ വ്യക്തികൾക്ക് പലപ്പോഴും ചെറിയ കൊളസ്ട്രോൾ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരാം ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു കാലഘട്ടത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കാം പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതശൈലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നമ്മളൊന്ന് എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റ്സിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരുന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഡോക്ടർ അപ്പോൾ എൽ ഡി എൽ എച്ച് ഡി എല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ചില പ്രോട്ടീനുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പ്രോട്ടീനുകളുടെ സാന്ദ്രത കൂടുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാന്ദ്രത കുറവുകളാണ് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഏറ്റവും അപകടകരിയായിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോളാണ് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളാണ് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രക്രിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളാണ് അപ്പോൾ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോളാണ് എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സാധാരണ രീതിയിൽ ആണുങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പതിന് മേലെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് അമ്പതിന് മേലെയും ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഈ അളവ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഹൃദയാഘാതത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രക്തക്കോലുകളിൽ ബ്ലോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പുക വലിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അതുപോലെ സെഡൻഡറി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമമൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ അന അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവ് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറവ് കാണാറുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ പലപ്പോഴും എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറവായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസ്ക് കൂടുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് കൂട്ടാനായിട്ട് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണവും അതുപോലെ തന്നെ എക്സസൈസുമാണ് എക്സസൈസ് ആണ് എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം ഡെയിലി നമുക്ക് ഒരു മുപ്പത് മുതൽ
അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ നല്ല കൊളസ്ട്രോളും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളും നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അനുപാതം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറവായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ എൽ ഡി എൽ മിക്കപ്പോഴും ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അത് റിസ്ക് ആണ് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാറുണ്ടെന്ന് അത് അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു സത്യമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൊളസ്ട്രോളിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രമല്ല മിക്കപ്പോഴും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് പൂരിത കൊഴുപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ കമ്പോണൻറ്റും കൂടി കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അത്രയും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ കൊളസ്ട്രോളിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി നമുക്ക് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊഴുപ്പാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ വളരെ റിസ്കിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് നമുക്കുള്ളത് ബട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യ് അതുപോലെ മീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഇതിലൊക്കെയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ എണ്ണകളിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കൂടുതലുണ്ടോ അത് ആ ഓയിലുകൾ നമുക്ക് അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതേസമയം അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇത് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഏകപൂരിത കൊഴുപ്പുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുപൂരിത കൊഴുപ്പുകളുണ്ട് മോണോ അൺസാച്ചുറേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോളി അൺസാച്ചുറേഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ സാച്ചുറേഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് അല്ലാത്ത അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉള്ള ഓയിലുകളാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ബോഡിക്ക് ഫേവറബിൾ ആണ് അപ്പോൾ മിക്ക ഓയിലുകളിലും എല്ലാ ഓയിലുകളിലും ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സും അൺസാച്ചുറേഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കം അതിൻ്റെ അളവ് തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഓയിലാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അപ്പോൾ തിയററ്റിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ കാലങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ വെളിച്ചെണ്ണയെ പറ്റി ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത പല കാര്യങ്ങളും വെളിച്ചെണ്ണയെ പറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഓയിലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒലിവ് ഓയിൽ നല്ലൊരു ഓയിലാണ് നമ്മൾ പല പഠനങ്ങളിലും ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹാർട്ടിന് വലിയ ദോഷങ്ങൾ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ അൺസാച്ചുറേഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ സാഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യകാന്തിയുടെ എണ്ണ നല്ലതാണ് പിന്നെ തവിടെണ്ണ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ ഈ ഓയിലുകൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വീട്ടിൽ പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നതുമായ ഓയിലുകളാണ് ഒലിവ് ഓയിലും തവിടെണ്ണയുടെ ഓയിലും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഈ മൂന്ന് ഓയിലുകൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഏത് ഓയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ നല്ലതാന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒലിവ് ഓയിൽ നമ്മൾ ചേർക്കരുത് എല്ലാ ഓയിലുകളും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഏറ്റവും മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ മിതമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉള്ള ഓയിലുകളെല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ എണ്ണ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന കുക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പല കുക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വറക്കുന്ന എണ്ണയിൽ വറക്കുന്ന കുറേ ഹാബിറ്റ്സ് നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബനാന ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ വറക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വറക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക്
തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല എന്നേരം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ തന്നെയാണ് എങ്കിലും എൽ ഡി എൽൻ്റെ അത്ര പ്രാധാന്യം ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിന് ഇല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു അപകടകരമായ കൊളസ്ട്രോളാണ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡും ഈ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് പലപ്പോഴും സാധാരണ ഒരു നോർമൽ വ്യക്തിയിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിൻ്റെ അളവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡേ ലിറ്റർ ആണ് നൂറ്റി അമ്പതിന് മേലെ വരുന്ന ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എല്ലാം അബ്നോമലാണ് അത് കൂടുതലുമാണ് ഈ ഇത് കൂടുതലായിട്ടും പ്രമേഹ രോഗികളിലും അതുപോലെ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഇതുള്ളതും പിന്നെ അതുപോലെ മദ്യപാനം കൂടുതലായിട്ട് ആൽക്കഹോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളിലുമാണ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കൂടുമ്പോഴും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും അതുപോലെ ബ്ലോക്കുകൾ വരാനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതലാണ് എൽ ഡി എൽൻ്റെ അത്ര പ്രോബ് അപകടകാരി അല്ലെങ്കിലും മിതമായ രീതിയിൽ അപകടകാരിയാണ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിൻ്റെ അളവ് ഒരു അഞ്ഞൂറിന് മേലെ പോവുക ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരം വരെയുള്ള വാല്യൂസ് കാണാറുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ആയിരം വരെയൊക്കെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിൻ്റെ ലെവൽ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറിന് മേലെ പോകുമ്പം പാങ്ക്രിയാസിനെയും അത് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ അളവ് ഒരു ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം കൊളസ്ട്രോളും ഹൃദയാരോഗ്യവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു ചർച്ചാ വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം